السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میرے محترم بھائیو دوستو بہنو بچوں بچیو و تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان ہم سب کے لیے مبارک ہے موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہم زندہ ہیں اور اللہ کرے کہ رمضان سار سب کو نصیب ہو رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا ان کا روزہ مشقت والا تھا افطاری سے افطاری ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے سہری بھی افطاری بھی ان کی نماز تراوی نہیں تھی ہماری نماز تراوی ہے قرآن سننے کے لیے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چوبیس گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له حل من طائب فاتوب علیہ حل من سائل فاعتی یہ تین آوازیں چوبیس گھنٹے چلتی ہیں ہر آسمانوں پر کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر اقبل اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ شر ادبر اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا اللہ کی چھاؤں میں آ جا اللہ کی رحمت میں آ جا اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے اور اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور تلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کی قضا میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا آپ ممبر پر تشریف لائے خصوصی طور پر جمع کیا یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے کھڑے ہو کے دیتے تھے چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا ما وا یستقبل ما وا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے مفہوم ہے لفظی ترجمانی مفہوم اتر انہوں نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سب یوں یوں ہو گئے پھر آپ نے کہا ما وا یستقبل و ما وا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سارے صحابوں میں ہلچل مچ گئی تیسری دفعہ ما وا یستقبل و ما وا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے کس کی طرف جا رہے ہو سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں پیچھے تو کوئی بھی نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے علیہ السلاۃ والسلام انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اوح نزل یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے آپ نے فرمایا اللہ کر نہیں عدو حبر اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم تیاری کریں آپ نے کہا اللہ نہیں یہ بھی نہیں تو انہوں نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ 
کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا عظمت بٹھانے کا ہمت بٹھانے کا کرمزان آ رہا ہے پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر منتخ ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے اور یہ اس رمضان کا مطلب ہے جلنا رمضا یار موضوع جلنا سارے مہینوں کے نام اربوں نے رکھے محرم سفر ربی الاول ربی الثانی سے لے کر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تھے وہ رمضان تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغض کبھی کینا کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گوا رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں تو میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا میرا نبی کا فرمان ہے چار آدمی ایسے ہیں جن کی للت القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہیں کہ چار اگر قسم کے گناہ چاروں کسی میں ہوں یا ایک کسی میں ہو بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں میرا میرے نبی کا فرمان ہے ما اثر من استغفر بن عاد فی اليوم سبعین مرتن چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے دس پندرہ دن سے اوپر نہیں گزرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مذاق ہے میری بخشش نہیں ہوگی وہ دھوڑ دھوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں کہ سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے اور ستر سے مراد دس سات ستر نہیں عربی میں ستر سے مراد سے مراد ہوتا بے شمار میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے وہ اس کا پیارا ہے چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے معافی مانگتا ہے اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے باب توبت مفتوح مالم یغر غر جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ تو وہ قبول نہیں ہے لیکن اس سے ایک منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نواب شاہ تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو کٹھا کیا 
تو آخر میں میں توبہ کراتا ہوں کہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ تو اس میں ایک وڈیرہ صاحب تھے بڑی بڑی موشیں تھیں بڑا ہیوی ویٹ ان کی آواز سب سے بلند تھی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری اس وقت رو رہے تھے زار و قطار واہ میرے رب یہ بیان تھا زہر سے پہلے وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا ساری زندگی نافرمانی میں تھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا مقرب بنا دیا تو میں صرف چار باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں ایک ہے مدمن و خمرن جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی حق اللہ والدی ہے جو والدین کو پرزے پرزے کر دے والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے اس کو نافرمانی نہیں کہتے جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے ٹکڑ آگ پھاڑنے کو کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حقوق حقوق کا مطلب ہوتا کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے پرزے کر دینا تو جو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں ان کے آنسوں نکلیں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی تیسرا جو قاطع اور رحم جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو کسی سے نہ بنا کے رکھے نہ بھائی سے نہ بہنوں سے نہ چاچے سے نہ مامے سے ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے زویل ارحام کہلاتے ہیں جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے یہ سب گند ہے یہ سب ایسے ہیں ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی اور چوتھا ہے المشاہن جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو نفرت رکھتا ہو حسد رکھتا ہو المشاہن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے تو میرے بھائی بہنوں اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا وہ آخری ہے ہر آدمی شرابی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے نگیٹیوٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے جھوٹی باتیں کر کے جھوٹے عنوان لگا کر تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے ہم رمضان کی تیاری کریں کیا تیاری کریں ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو ہیں بہت سے ہیں کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو ہم اپنی میل کو صاف کر لیں میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کرتا ہے لئی صفی قلب کا غشن لے احد ففعل تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو موافق ہیں چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں نفرت سے بھرے ہوئے ہیں قوم کے نام پر زبان کے نام پر اور 
بہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورا پاکستان پھرا ہوں اور کئی دفعہ پھرا ہوں ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھرے ہوئے ہیں تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو اپنے دلوں کو صاف کرو سب کو معاف کرو میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا بولنے والا انسان ہوتا ہے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے یہ ناممکن ہے صرف وہی کی صفت ہے خطا سے پاک ہے باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو اس سے خطا قبول نکلتا ہے ہمیں اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں قدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے غلط بھی ہو جاتا ہے صحیح بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا بول چال بند ہو گئی اس نے مجھے سلام نہیں کیا بول چال بند ہو گئی اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا بول چال بند ہو گئی تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں تراوی کا اہتمام کریں رمضان میں قرآن اترا اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھی تھے رائمن میں مولوی ثناء اللہ صاحب وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اب بیمار ہو گئے ہیں تو تین دن میں کرتے ہیں ان کا سارے سال کا معمول ہے تین دن میں قرآن ختم کرتے تھے اب کافی بیمار ہیں اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ قرآن ختم تو ہم باقی نفلی بادات اشراک ہے اوابین ہے چاشت ہے سارا کچھ کریں لیکن ایک تراوی کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں حسد نہ کریں بوز نہ رکھیں ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو شراب سے دوری ہو یہ چند چیزیں ہیں اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سبھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصبر لعبادته ہی هل تعلم له سمیا کیا چیلنج ہے اس لفظ میں اللہ کہتا ہے ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے سبحان اللہ تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے تو اس وقت نہ ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے خریدار کوئی نہیں ہے ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ دہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے ریڑی والے چھابڑی والے سائیکل پہ پھیری لگانے والے اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی زکوٰۃ جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو 
احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے وہ اللہ کے نام پہ دو اس وقت آپ کی زکوٰۃ صدقات خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی کھانے بنا بنا کے بھیجو روشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو